हेलो स्टूडेंट वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू आज हम क्लास इलेवन के लिए लॉ मल्टीपल प्रोपोर्शन करने वाले हैं ये लॉ डाल्टन के द्वारा दिया गया था इस लॉ को बेटे समझने से पहले हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे फिर हम उसको डिफाइन करेंगे ये लॉ हमें एक्चुअली में किसके बारे में बताता है ये कहता है कि अगर कोई भी दो एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ कंबाइन करके दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स बना रहे हों ठीक है ना उनमें से अगर आप किसी एक कंपाउंड का मास फिक्स कर दें देन द मास ऑफ द अदर एलिमेंट विच कंबाइन विद द फिक्स मास ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑलवेज बेयर्स आ सिंपल होल नंबर रेशियो मतलब जो दूसरा कंपाउंड होगा वो हमेशा फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस के साथ जब रिएक्शन करेगा तो उसकी जो रेशियो होगी वो होल नंबर होगी देखिए कैसे पहले हम इसको एग्जांपल uh, से देखते हैं फिर हम डेफिनेशन लिखते हैं लेट वी टेक एग्जांपल ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन वी नो दैट कार्बन एंड ऑक्सीजन दे कैन कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है इफ यू टॉक अबाउट कार्बन एंड ऑक्सीजन रेशियो इन कार्बन मोनोऑक्साइड 12 ग्राम ऑफ कार्बन या 12 पार्ट्स ऑफ कार्बन बाय मास रिएक्ट विद 16 पार्ट्स बाय मास ऑफ ऑक्सीजन या 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन अगर हम यहाँ पे बात करें 12 ग्राम रिएक्ट विद 32 ग्राम ऑफ मीन्स ये ला क्या कहता है कि टू एलिमेंट्स दे कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म टू और मोर देन टू कंपाउंड ठीक है देन द मास ऑफ द वन एलिमेंट विच कंबाइन विद द फिक्सड मास ऑफ अदर एलिमेंट मीन्स जैसे ऑक्सीजन क्या कर रहा है इसके इसके मास के साथ रिएक्शन कर रहा है लेकिन कार्बन का मास क्या है फिक्स है 12 ग्राम यहाँ पर भी 12 ग्राम तो कह रहा कि ये जो ऑक्सीजन की रेशियो होगी वो क्या होगी हमेशा दोनों कंपाउंड्स में सिंपल होल नंबर रेशियो ये बेयर करेगा मीन्स अगर मैं यहाँ पे निकाल दूँ ऑक्सीजन की रेशियो कितनी है दैट इज वन रेशियो टू ठीक है लेट वी टेक अनदर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल वी टेक एग्जाम्पल ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन सल्फर एंड ऑक्सीजन का एग्जाम्पल लेंगे तो ये दोनों आपस में कंबाइन करके क्या बना सकते हैं दे कैन फॉर्म एस ओ टू एंड दे कैन फॉर्म एस ओ थ्री सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड देखिए अगर मैं सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर और ऑक्सीजन की रेशियो की बात करूँ तो देखिए बच्चे कितना है सल्फर थर्टी टू ग्राम कितने के साथ थर्टी टू ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है और यहाँ पर अगर हम बात करें थर्टी टू ग्राम कितने के साथ फोर्टी एट ग्राम के साथ कंबाइन कर रहा है मीन्स सल्फर का तो मास क्या है फिक्स है देन द मास ऑफ ऑक्सीजन विच कंबाइंस विद द फिक्स मास ऑफ सल्फर इट ऑलवेज बेयर आ सिंपल होल नंबर रेशियो मतलब इनके जो रेशियो होगी वो क्या होगी देखिए काट देते हैं मीन्स ये किस रेशियो में कंबाइन करेंगे दे ऑलवेज कंबाइन इन अ सिंपल होल नंबर रेशियो मतलब फ्रैक्शन में कंबाइन नहीं करेंगे इनकी जो रेशियो होगी वो क्या होगी सिंपल होल नंबर रेशियो होगी जैसे टू रेशियो थ्री वन रेशियो टू टू रेशियो फोर फोर रेशियो एट मतलब जो भी होगी वन रेशियो टू ही हो जाएगा फोर रेशियो एट तो मीन्स हमेशा क्या करेंगे दे ऑलवेज बेयर आ सिंपल होल नंबर रेशियो ठीक है लेट वी टेक अनदर एग्जाम्पल एक और हम थोड़ा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं उसके बाद फिर हम इसको डिफाइन करते हैं चलिए लेट वी टेक एग्जाम्पल ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन देखिए बच्चे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ कंबाइन करके क्या बना सकते हैं एन टू ओ दे कैन फॉर्म एन ओ टू दे कैन फॉर्म एन टू ओ थ्री दे कैन फॉर्म एन टू ओ फोर दे कैन फॉर्म एन टू ओ फाइव एंड अदर ऑक्साइड्स एज वेल मीन्स नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन दे कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म एन टू ओ एन ओ टू एन टू ओ थ्री एन टू ओ फोर एन टू ओ फाइव ये सभी के सभी ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन हैं सिर्फ फर्क कितना है जैसे मैं यहाँ पर अगर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूंगी तो ये प्लस वन आएगी क्योंकि ऑक्सीजन माइनस टू होता है टू एक्स माइनस टू उधर जाके प्लस टू डिवाइड बाई टू कितना आ गया वन तो ये क्या हो गया नाइट्रोजन फर्स्ट ऑक्साइड ये फोर्थ ऑक्साइड चार ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे निकालेंगे तीन दूनी छः डिवाइडेड बाई मई टू थ्री नाइट्रोजन थर्ड ऑक्साइड इस तरीके से इन सब में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है अलग अलग हैं बट ये सभी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के कंबाइन होने से मिले हैं अगर हम बात करें यहाँ पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो की यहाँ पर देखिए 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन कंबाइन विद 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पर 14 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन विद 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पर 28 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन विद कितना 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पर 28 ग्राम कंबाइन विद 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पर 28 कंबाइन विद 80 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन तो हमने कहा कि क्या है क्या कहता है ये ला कि कोई भी दो एलिमेंट जब एक दूसरे के साथ कंबाइन होके दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स बनाते हैं देन द 
ratio of the other element which combines with the फिक्स मास ऑफ वन एलिमेंट अब यहाँ पे मुझे मास क्या करना पड़ेगा फिक्स करना पड़ेगा या तो मैं यहाँ से ये वाला एग्जाम्पल हटा दूँ उससे भी आपको क्लियर हो जाएगा या मैं क्या करूँ सारे के सारे नाइट्रोजन का मास क्या कर दूँ फोर्टीन कर दूँ या फिर सबका ट्वेंटी एट कर दूँ इसको मतलब किस से मल्टीप्लाई कर दूँ टू से मल्टीप्लाई कर दूँ तो हम इन सब को टू से डिवाइड कर देते हैं तो ये कितना हो गया फोर्टीन इसको टू से डिवाइड किया फोर्टीन इसको भी टू से डिवाइड किया फोर्टीन इसको भी टू से डिवाइड किया तो क्या फोर्टीन ऑब्वियस है इन सबको भी मुझे टू से डिवाइड करना पड़ेगा इसको नहीं करेंगे क्योंकि इसको नहीं किया है इसको करेंगे इसको भी करेंगे इसको भी करेंगे ये आ गया फोर्टी ये आ गया थर्टी टू ये आ गया ट्वेंटी फोर ये थर्टी टू और ये कितना आ गया एट ठीक है अब ये ला क्या कहते हैं कि ये जो ऑक्सीजन है ये इसकी जो रेशियो होगी वो सिंपल होल नंबर रेशियो होगी देखिए एट रेशियो थर्टी टू रेशियो ट्वेंटी फोर रेशियो थर्टी टू रेशियो फोर्टी है ना अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं आ, कितने से चला जाएगा चार से कर दें चार दूनी आठ चार अट्ठा बत्तीस चार छी चौबीस और चार अट्ठा बत्तीस और टेन अभी भी चला जाएगा दो चार थ्री चार और फाइव मींस क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑक्सीजन जो कि फिक्स मास ऑफ नाइट्रोजन के साथ कंबाइन कर रहा था कितने ग्राम के साथ 14 ग्राम के साथ कंबाइन कर रहा था तो ये हमेशा ऐसा एक सिंपल होल नंबर रेशियो में करेगा मतलब इसकी जो रेशियो होगी हमेशा क्या होगी सिंपल होल नंबर रेशियो होगी यानी कि फ्रैक्शंस नहीं होंगे ऐसा नहीं होगा कि टू पॉइंट समथिंग लाइक दैट ये हमेशा क्या करेंगे एक होल नंबर में ही कंबाइन करेंगे ठीक है अब हम डेफिनेशन लिख देते हैं दैट इज़ वेरी सिंपल ठीक है इट्स स्टेट दैट When two elements combine with each other, with each other to form two or more compounds, two or more compounds, then the मास ऑफ वन एलिमेंट विच कंबाइंस विद फिक्स मास ऑफ फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट ऑलवेज बेयर्स ऑलवेज बेयर्स अ सिंपल होल नंबर रेशियो होल नंबर रेशियो बाय मास मीन्स एक का मास फिक्स कर दो बाकी जो होगा सेकंड जो भी कंपाउंड होगा वो एक दूसरे के साथ जो कंबाइन कर रहे हैं कंपाउंड बना के वो क्या करेगा हमेशा एक सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन करेगा तो ये बहुत सिंपल सा ला था दैट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कि मल्टीपल कंपाउंड अगर कोई बनाएगा एक का मास आप फिक्स कर दिए बाकी जो होंगे दूसरा जो कंपाउंड होगा वो उसकी रेशियो बाकी सभी कंपाउंड्स में क्या होगी होल नंबर रेशियो होगी सभी कंपाउंड्स में क्या होगी होल नंबर रेशियो होगी तो दिस इज द ला इसकी छोटी सी लिमिटेशन भी है बच्चे तो इसकी क्या लिमिटेशन है पहला इट डज नॉट फॉलोड बाय नॉन स्टिक्योमेट्रिक कंपाउंड नॉन स्टिक्योमेट्रिक कंपाउंड्स इट डज नॉट फॉलोड बाय नॉन स्टिक्योमेट्रिक कंपाउंड अब बच्चे नॉन स्टिक्योमेट्रिक कंपाउंड्स क्या होते हैं नॉन स्टिक्योमेट्रिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिन में कैटाइन और एनाइन की रेशियो सेम नहीं होती है मीन्स कैटाइन और एनाइन दे डू नॉट फॉर्म या दे डू नॉट हैव सिंपल होल नंबर रेशियो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल दूँ जैसे कि आयरन ऑक्साइड यहाँ पे आयरन 0.93 पॉइंट नाइन थ्री मीन्स जीरो पॉइंट नाइन थ्री आयरन वन आप बोल सकते हो मोल ऑफ आयरन के साथ रिएक्शन करता है या मैं कह दूँ कि हंड्रेड मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन विद 93 मोल्स ऑफ आयरन मीन्स ये क्या है एक नॉन स्टिक्योमेट्रिक कंपाउंड है इसकी रेशियो सेम नहीं है फॉर एग्जाम्पल निकल का ऑक्साइड है निकल ऑक्साइड इसकी रेशियो होती है 0.98 ये 0.98 इसके वन के साथ कंबाइन करता है या फिर 98 इसके हंड्रेड के साथ कंबाइन करता है तो ये जो नॉन स्टिक्योमेट्रिक कंपाउंड्स बनते हैं ये कंपाउंड्स बनते हैं क्रिस्टल में डिफेक्ट्स आने के कारण 
तो बहुत ज़्यादा डिटेल स्टडी तो हम इसको ट्वेल्थ में पढ़ते हैं बेटा जब हम सॉलिड स्टेट पढ़ते हैं अभी आप सिर्फ ये याद रख सकते हैं कि ऐसे कंपाउंड्स जिन में जो स्टिक्योमेट्रिक uh, कंपाउंड्स होंगे वो इस ला को फॉलो नहीं करेंगे ठीक है ना वो इस ला को फॉलो नहीं करेंगे और सेकेंड जो है दैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और बेसिकली कौन और हाइड्रोकार्बन्स हाइड्रोकार्बन्स डू नॉट फॉलो दिस ला फॉर एग्जाम्पल लेट वी टेक एग्जाम्पल ऑफ जैसे हमने टेंथ में बेटा हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ा है हाइड्रोकार्बन मीन्स कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन फॉर एग्जाम्पल लेट वी टेक सी फोर एच टेन सी फाइव एच ट्वेल्व सी सिक्स एच फोर्टीन एंड सो ऑन अगर मैं यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन की रेशियो फाइंड आउट करना शुरू करूँ बच्चे तो यहाँ पे कितना हो गया फोर्टी एट हाइड्रोजन कितना है टेन यहाँ पर कितना हो गया मारे चौकट डाली सिक्सटी है ना सिक्सटी और कितना हो गया ट्वेल्व और यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया फोर्टी और ये हो गया सेवेंटी टू है ना तो मींस अगर मैं इनमें से हाइड्रोजन का मास फिक्स कर दूँ क्या कर दूँ हाइड्रोजन का मास क्या कर दूँ फिक्स कर दूँ यहाँ पे और मैं इसकी रेशियो निकालूँ तो इसकी रेशियो कभी भी सिंपल होल नंबर रेशियो नहीं आएगी मतलब फ्रैक्शंस में आएंगे जैसे 2.5, 2.3, 2.5 इस तरीके से मींस ऐसे कंपाउंड्स जो क्या करेंगे कैटेनेशन की प्रॉपर्टी को शो करते हैं ऐसे कंपाउंड्स जो कैटेनेशन की प्रॉपर्टी को शो करते हैं मतलब हाइड्रोकार्बन कैटेनेशन का मतलब होता है हमने टेंथ क्लास में पढ़ा है कि कार्बन के ऐसे कंपाउंड जो जिसमें कार्बन एक दूसरे के साथ जुड़ के लॉन्ग चेंज की फॉर्मेशन करती है तो कैटेनेशन की प्रॉपर्टी शो करने वाले यानी कि हाइड्रोकार्बन यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इस ला को लो नहीं करते हैं क्योंकि अगर इसमें हम हाइड्रोजन के मास को फिक्स कर दें और फिर कार्बन की रेशियो निकालें एक दूसरे के अगेंस्ट तो हम पाएंगे कि कार्बन फ्रैक्शंस में कंबाइन करेगा होल नंबर रेशियो में कंबाइन नहीं करेगा तो ये बहुत छोटा सा और सिंपल सा ला था तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट ला के साथ थैंक यू